taas tässä terve, terve. Nyt tässä vähän muistelee menneitä aikoja, niin minun mielestäni ja muistikuvani mukaan näillä aukeilla kyllä mitä on kuullut on käyty aina lennokkia lennättämässä valkeakoskelaiset pojat jo 50-luvulla näillä pelloilla lennokkia. No, mutta tämä lennokkikenttä niin Tätä ruvettiin touhuun siinä 80. Puhuttiin ensimmäisen kerran. Ja on semmoinen muistikuva, että joku semmoinen 1981 kesä olisi ollut semmoinen. jolloin tämä ensimmäisen kerran maantiekarhulla tönättiin tänne kaupungin maantiekarhu kävi tönäämässä allekirjoittanut kävi tiemestareille puhumassa, että saataisiin karhu töihin tänne Saareksen Jussi esitti joskus 79 Talvella, että täällä olisi hyvä paikka ja voitaisiin anoa ja Saadakseen Jussi teki jonkun näköisen anomus paperinkin pohjassa sen asia kuitenkin viivästy eikä siitä tullut yhtään mitään jotenka allekirjoittanut sitten suunnitteli Anomuksen uudestaan, Syrjä Nari oli siinä yhtenä mukana, muistaakseni sitä mietittiin. Ja vaimoni kirjoitettua koneella puhtaaksen, niin päätimme sitten pistää siinä muodossa, mihin kaikki se hyväksy sen, mihin muotoon se oli tehty, niin pistettiin sitten kaupungin. Anomuksessa oli maapohjakartta ja siihen oli merkitty maa-alue. Ja näin siinä asiassa edettiin, että kaupungin hallitus hyväksyi sen ja, ja, ja lennokkikerho sai hallinta-alueekseen 2,5 hehtaaria maata. Sen jälkeen asiat etenis edellä mainitulla tavalla, että allekirjoittanut kävi puhumassa maantiekarhun tänne ja sillä sitä sitten tasattiin ja seuraavana kesänä se oli aivan rikkaruoholinen ja, ja, ja ei mitenkään niin erikoisen näköinen Maantilan Mika Seppäsen Riku Syrjän Ari Lehtiön veljekset Tero ja Pertti Ketähän muita niitä nyt sitten siinä on Kopra, Nari Ja allekirjoittanut Näillä sitä alkuun siitä Lähdettiin liikkeelle ja kenttää pohjaa rakenneltiin ja, ja, ja pyrittiin sitä saamaan mahdollisimman hyväksi. Joka kesä sitä paranneltiin ja uusia ikäluokkia ilmestyi lennokkitouhuihin. Allekirjoittanutkin yritti helikopterin kanssa siinä vähän reenaa. Kenttää paranneltiin ja, no ja uudet ikäluokat on tätä pitänyt aina kunnossa ja allekirjoittanut sitten poistokuvioita hetkeksi aikaa, yhdeksäksi vuodeksi. Eli yhdeksän vuotta koko lailla olin poistouhuissa, kun suudelleen sitten vuonna 1993. Pari syrjä sai houkuteltua takaisin. Ja 
totesin, että täällä on toimintaa ollut 93 vuodesta taaksepäin. Jonkin verran kettä on saatu pidettyä kunnossa ja ruohua leikattu, tyhjä narja, käppi, hannu. Olivat hankkineet murrao ruohonleikkuri raktori, jolla ne leikkas ruohoa muiden nuorempien poikien avulla. Oikeastaan voitaisiin sanoa, että varsinainen lennokkikenttätoiminta on ollut siis vuodesta 1980-81 näihin päiviin asti. Koko ajan kehittyy. Tämä huoltokotti, joka me nähdään tuossa takana, ei jaksa tarkalleen muistaa, milloin se siihen tuotiin. on semmoinen muistikuva, että se sai, oli vuosi 1984. En ole ihan varma, olisiko 1984 tai 1983. Ei voi olla. Kyllä se varmaan 84 on. Ehkäpä tätä asiaa täytyisi vähän tarkastella Ari Syrjän kanssa. Joka tapauksessa on allekirjoittanut Taas jälleen kerran meni kaupungin tekniseen toimistoon ja kyseli sieltä rakennusmestareita, jotka kertoivat sitten, että Tykölässä olisi tämmöinen kaupungin vanha koppi, joka on ollut omakotirakennustyömaan varastona. Vilkon Pekan pihassa. Näin, sitä sitten täytyy lähteä katsomaan ja siellähän se koppi oli. Allekirjoittanut soitti Eero Halameelle, joka oli kuorma-autoilija siihen aikaan, ja Halameen Eero Hiiapilla toimme sen tän. Ja laskimme sen tohon. Seppä, se Riku oli silloin paikan päällä muistaakseni, kun se siihen laskettiin ja rotattiin sitä siihen. Ja kyllähän sitä siihen sitten tuli muitakin koppia laitellaan kuntoon, niin siinä on ollut Ahti Syrjä, Ari Syrjä on ollut mukana, Riku Seppänen. Ja ketä siellä nyt siihen aikaan oli sitten, en jaksa muistaa, niitä nuorempia oli kyllä muutamia. Ja, ja, ja kaupungilta saatiin uudet kattohuovat ja maalit pintaa ja maalattiin ja laitettiin uusi kattohuopa ja tehtiin toi kävelyralli tuohon ympärille. Ja ja siitä päästä lähtien se on sitten tuossa ollut. Kohta pitäisi varmaan maa. Allekirjoittanut oli kattilaremontissa Valkella 1985. Kattilaremontissa jäi hyviä putkia, tuubiputkia. Yhdestä tuubiputkista Strengeli Jarkko, Rääksperi Mika, tämmöiset nuoret kaverit oli mukana, kun maalattiin ja teräsharjalla putsattiin putkia, pohja maalattiin, esi valmisteltiin toi sulku puomiton tienvari. Allekirjoittanut hankki myös. Ja värkkäs kopin kulmaan ton tuulipussi maasto, jonka jälkeen meidän vanha muori on siihen neulunut kaksi kertaa uuden tuulipussiin ja kuulemani mukaan Käpihannun vaimo on tehnyt yhden tuulipussiin ja koko karjon värkkäilyt on tuulipussi piinikkeet apon kestävästä tehtaalla jossain vaiheessa. Se enempää minulle siitä ei ole kyllä kerrottu, että mikä se lopullinen tarina siinä on, että mikä se. Salaoja putkituksia tänne on tehty porukalla aikaisemminkin ja tehtiin taakin. Ja videovilmethän kertovat, että 
kuinka ketkä ja mitenkä uuden kentän laajennus tehtiin. Ja ketä siellä oli haravoimassa ja niin poispäin. Kyllä siellä oli kaikki melkein nämä vanhemman pää porukat aina talapoimassa. Sintasen Jaakko lainasi Nuffield traktoria kerholle, että saimme lanattua sillä ton uuden kenttäpohjan ja pari syrjä hankki jyrisin työt ja kyntötyöt Parkholtin taimiston omistaja tuli nämä työt suorittamaan aikaisemmin oli kyntänyt pyörän maan periltä yksi isäntä rahtorillaan se ja Penttisen Jukka kävi traktorilla vähän lanailemassa. Penttisen Jukka on allekirjoittaneen työkavereita. Tuli kysyttyä, että onko Jukalla raktoria. Ja Jukka lupasi tulla vähän lanaileen siinä. Sitten neljä tuntia lanattiin Jukan raktorilla sen kerran. Armeen rautapalkki oli Jukan raktorin kanssa ja sillä ei sun kata. Mitäpä tässä sitten muuta? Grillipaikkaa tässä on värkkäilty. Vähän talakoiltu allekirjoittanut on hakenut mettä kansan ratapihan varastolta kysymällä sieltä mestarilta, että saako ratapölkkyä joitakin päälle sitten Seppäsen Riku ja allekirjoittanut naputteli noin laudat ja allekirjoittaneen työmaalta on saatu noin laurat lahjoituksena sitten vanhoja pakkauslautoja mistä tehty noin penkit ja sitten taas tuossa kopin seinässä toi RC Kilpi jossa toi koneprofiili on niin se on syrjän arin aikaan saatu Ari sen taiteilija teki tommosella paneelisellä maalla se on siinä ollut kyllä sitten heti kohta varmasti 15 vuotta aika hyvän näköisenä pysynyt kun ajattelee kuinka kauan se siinä on ollut no nykyisistä innokkaista aktiivista voisi mainita semmosen kaverin joka noissa vilmeissä aika useinkin esiintyy mitä tässä ollaan kotikentältä kuvattu niin on Esa Möy Esa on innokas harri Allekirjoittanut on Esan kanssa aika paljon täällä touhuun ja Esa on oikeastaan tänä kesänä eniten leikannut ruohoa Seppäsen Rikun kanssa. Samoin kyllä viime kesänäkin kyllä leikkaili, mutta viime kesänä oli Harkon Petri oli yksi joka ajeli ruohoa viime kesänä ja Ritskohvin Mikko oli innokas leikkaamaan ruohua viime kesänä, mutta tänä kesänä niitä poikia ei paljon täällä ole näkynyt. Uusia on tullut ulkopuolen paikkakunnankin Lempäälästä ja Tampereelta täällä on käynyt porukkaa lennättämässä. Mikäpä siinä? Hieno kenttä. 